നമസ്കാരം ഈശ്വര ചിന്തകളെയും ഈശ്വര രൂപങ്ങളെയും ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളെയും ഒന്നും വന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്ദിക്കരുത് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അത് ഏത് മതവിഭാഗമാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവ മതവിഭാഗത്തിലെ ഈശ്വര സങ്കല്പ ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ്റെ ജന്മം മുതൽ എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാൻ്റെ അവതാരം തന്നെ ഒരു മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കവിത എഴുതിയ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് പുരസ്കാരം കൊടുക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ വാർത്തയായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കാസർഗോഡ് നിന്നും പുതിയ ഒരു സംഭവം ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊലപാതകികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സി പി എം നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം സി പി എം കാസർഗോഡ് പെരിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാനെ കൊലപാതകികളോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം നടത്തിയത് അല്ല സി പി എം നേതാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പെരിയ ബസാറിലായി പുതുക്കിപ്പണിത എ കെ ജി ഭവന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സി പി എമ്മിനെ കോൺഗ്രസുകാർ കൊലപാതകികളായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ധർമ്മ സംസ്ഥാനത്തിനായി അമ്മാവൻ കംസനെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളെ കൊന്നയാളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊലപാതകി എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താകും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊലപാതകിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം പെരിയയിലെ രണ്ട് യുവാക്കളെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ശരത്ലാലിനെയും കൃപേഷിനെയും വെട്ടിക്കൊന്ന സി പി എം കാപാലികന്മാരുടെ യോഗത്തിലായിരുന്നു ഈ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ല ഈ കാപാലികന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ഇവന്മാരെ കംസനോടല്ലേ ഉപമിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോടാണോ ഉപമിക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മിന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണോ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിനും ഹൈന്ദവ ചിന്താഗതികൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നേരെ കടന്നു കയറാൻ സി പി എമ്മിന് എന്നും ഒരു വല്ലാത്ത ത്വരയുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ മരക്കുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി എം നേതാക്കളെത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഭക്തജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിലോ ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കൊലപാതകികളുമായി ഉപമിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈന്ദവ അല്ല അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവ ദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആചാരപുരുഷനെയോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട വളരെ ചെറിയ ഒരു വിമർശനം നടത്തിയാൽ മതി എന്തിന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരിൽ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിന് കലാപമുണ്ടായ നാടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ കേട്ടിരുന്നുകൊള്ളും എന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് പൊതുവെ ഉള്ളത് അത് സി പി എം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർ ഇനിയും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ കേട്ട് ചിരിക്കാനും കയ്യടിക്കാനും കൂടുതലും ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ കൂട്ടമായി കയ്യടിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇരട്ട കൊലപാതകം നടന്ന പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊലപാതകയായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് നേരാംവണ്ണം ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ പോയത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദവ ഹൈന്ദവരുടെ ദൗർബല്യമായി സി പി എം ഇതിനെ കാണരുത് സഖാക്കൾ ഇതിനെ കാണരുത് ഇത് ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ഒരു കാരണമാകും ദയവായി ഇത്തരം നിന്നകൾ മത നിന്ന അതുപോലെ ഹൈന്ദവ നിന്ന അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് എത്രയോ ട്രോളുകൾ സി പി എം ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ ഭഗവാൻ ശിവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും ശിവൻ്റെ ആ രൂപത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ എത്ര ട്രോളുകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഹൈന്ദവർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിർബാധം തുടരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സി പി എംകാർക്കോ അതുപോലെയുള്ള ട്രോൾ വിദഗ്ധന്മാർക്കോ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ കോളേജിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മോശമായി ചിത്ര
ഇത്തരത്തിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹസിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അതിന് ഫലമുണ്ടാകും ആ ഫലം ഒട്ടും നല്ലതായിരിക്കില്ല അതേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്